Hello everyone, welcome to our channel Maxwell Study Hub. Okay, so uh, as you all know that we have already started our topic, we have already uh, discussed about the introduction to the economic and occupation uh, of India and Brazil. Okay, we have covered the some basic concept on okay, economy and some basic concept on occupation, and we have also learned about the some introduction to the India and economic uh, India and Brazil economy. So now we are going to continue the chapter. Okay, now we are going to uh, discuss. Uh, part by part some of the section of the some of the section of the uh, some of the section of the occupations okay uh, like primary occupation secondary occupation and tertiary occupation so uh, we are going to discuss about the uh, occupation uh, occupational work of india and occupational work of a brazil okay jahan hum compare karenge dono ko now hum sabse pehle jo cheeze start kar rahe hain वो है एग्रीकल्चरल वाला पार्ट एग्रीकल्चरल इन ब्राजील ठीक है सो एग्रीकल्चरल के बारे में बात करते हैं देखो जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन हमारे जॉर्ज वॉशिंगटन जी ने सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है ऑन एग्रीकल्चरल उन्होंने बता उन्होंने बताया है कि व्हाट एग्रीकल्चरल एक्चुअली इज तो उन्होंने एक प्रोवर्ब की वे एक स्टेटमेंट यहां पर मैंने मैंशन किया है जो कि मुझे सबसे काफी अच्छा लगा उन्होंने जो ये चीजें बताई ठीक है ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा ठीक है अब एग्री एग्रीकल्चरल क्या है देखो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या बताया कि व्हाट एग्रीकल्चरल एक्चुअली इज ठीक है सो काफी अच्छा लगा मुझे उनका ये स्टेटमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं रीड आउट करता हूं एग्रीकल्चरल इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल मोस्ट यूजफुल एंड नोबल इंप्लॉयमेंट ऑफ अ मैन ठीक है किसी भी पर्सन के लिए ठीक है एग्रीकल्चरल मोस्ट हेल्पफुल हो सकता है ठीक है वो मोस्ट यूजफुल हो सकता है और ये एक ऐसा इंप्लॉयमेंट है जो नोबल यानी कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कि हम बोल सकते हैं कि एक फॉर अ मैन फॉर अ पर्सन फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन ये एक नोबल इंप्लॉयमेंट हो सकता है ठीक है अब देखते हैं कि क्या मोस्ट हेल्पफुल अब यहां पर वॉशिंगटन जी ने मोस्ट हेल्पफुल बताया है एग्रीकल्चर को बिकॉज सिंस आपको पता है कि एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर जहां पर बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क लगता है ठीक है अगर जैसे आप मैं बोल सकता हूं आप आप खुद ही समझ सकते हो कि एग्रीकल्चरल अगर है ठीक है तो उसे कोई भी क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए क्या होता है हार्ड वर्क लगता है ठीक है बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है जैसे एग्रीकल्चरल के एक सर्टन प्रोसीजर्स होते हैं एक सर्टन स्टेप्स होता है जैसे आप एग्रीकल्चर करना है तो सबसे पहले प्लगिंग करना होगा देन सोइंग करना होगा हार्वेस्टिंग करना होगा ठीक है हार्वेस्टिंग से भी पहले आपको केयर करना होगा वाटरिंग करना होगा गार्डनिंग करना होगा सो देर आर मेनी स्टेजेस सो ये स्टेजेस में इतना ज्यादा मेहनत है कि एक पर्टिकुलर पर्सन का इसमें हेल्थ जो है वो हेल्थ में इसमें पॉजिटिव इफेक्ट दिख सकता है बॉडी जो है वो बॉडी इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद क्या हो जाएगा वो स्ट्रॉगर बनता जाएगा सो so, इसलिए यहां पर बोला है कि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है ना जो मोस्ट हेल्थफुल है ठीक है देन उसे हेल्थफुल बताने के बाद वॉशिंगटन जी ने बताया कि इट्स मोस्ट यूजफुल व्हाई इट्स मोस्ट यूजफुल बिकॉज फूड इज द ओनली मैटर वाई वी वर्क ठीक है हम काम क्यों करते हैं बिकॉज ऑफ द फूड ठीक है फूड विच वी कंज्यूम ठीक है बिकॉज वाई वी कंज्यूम द फूड बिकॉज फॉर वाई वी कंज्यूम द फूड बिकॉज वी नीड न्यूट्रिशन वी नीड प्रोटीन्स वी नीड विटामिन ठीक है वी नीड एनर्जी ठीक है और ये सारे एनर्जी हमें कहां से मिलेंगे हमें फूड से मिलेगा जो कि कहां से मिलेगा हमें एग्रीकल्चर से सो so, इसलिए वॉशिंगटन जी ने यहां बताया है कि इट्स मोस्ट यूजफुल ठीक है एंड साथ ही उन्होंने बताया है कि इट्स अ नोबल इंप्लॉयमेंट यानी कि बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिफोर द इंफॉर्मेटिव एज ठीक है क्या होता था कि पहले के जमाने में एंशियंट टाइम में भी एंशियंट टाइम से ये एग्रीकल्चरल किया जाता था लोगों लोग पहले से ही ये एग्रीकल्चरल करते थे ठीक है ये एक्टिविटी करते थे सो so, इसलिए इन्हें नोबल बोला गया है ठीक है फार्मर फार्मर को हम आज भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं बिकॉज दे दे वर्क वेरी हार्ड टू कल्टिवेट ठीक है बिकॉज ऑफ देम वी ईट फूड ठीक है सो इसलिए एग्रीकल्चर को उन्होंने बोला है कि एक नोबल इंप्लॉयमेंट है सो so, काफी अच्छा जो वर्ड था काफी अच्छा स्टेटमेंट जो था उन्होंने बताया ये पर्टिकुलर लाइन के थ्रू ये मुझे काफी अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको बताने के लिए मैंने स्लाइड्स में ये डाले कि एग्रीकल्चरल क्या है ठीक है देन एग्रीकल्चर इज अ ओनली ऑक्यूपेशन विच प्रोवाइड्स फूड एंड रॉ मटेरियल अब ये भी 100% 
राइट है कि एग्रीकल्चरल अगर आप करोगे ठीक है तो वो एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो आपको फूड प्रोवाइड करेगा नन ऑफ द ऑक्यूपेशन विल प्रोवाइड यू फूड ठीक है जितने भी हमारे अदर सेक्टर्स जो हैं जैसे अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करता हूं सेकेंडरी में टर्शरी इंडस्ट्रीज की बात करता हूं ठीक है सर्विस में तो ये सारे सेक्टर्स भी मुझे फूड नहीं दे सकते अनलेस एंड अनटिल एग्रीकल्चरल नहीं होगा तो यानी कि ये ये खुद एग्रीकल्चरल पे डिपेंड है जब तक गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होगा विद हेल्प ऑफ एग्रीकल्चरल तब तक सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर नहीं होगा यानी कि प्रोडक्शन नहीं होगा प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो आपको सर्विस भी नहीं दिया जाएगा बिकॉज अगर गुड्स ही नहीं है तो आपको सर्विसेज क्या मिलेगी ठीक है सो ईच एंड एवरी सेक्टर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन ऑन एग्रीकल्चरल सो अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल माई एग्रीकल्चर जो है वो हमारी ब्राजील में कैसा है ठीक है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी ब्राजील एग्रीकल्चरल ठीक है सो पॉइंट पढ़ता हूं मैं आपको और धीरे धीरे बता रहा हूं कि क्या है इन ब्राजील लाइक इंडिया एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज ठीक है जितने भी लोग कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं ठीक है उनके लिए जो ब्राजील है वो ब्राजील में भी जैसे इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चरल है वी आर एग्रियन कंट्री सिमिलरली हमारे ब्राजील में भी एग्रीकल्चरल इज द मेन ऑक्यूपेशन ठीक है उसे एक मेन ऑक्यूपेशन बोला है अभी ये कोस्टल एरियाज पे इतना ज्यादा डोमिनेंट इसलिए है बिकॉज कोस्टल एरिया से वाटर मिलता है सॉइल होती है फर्टिलिटी मिलती है ठीक है कोस्टल एरियाज पे ही मोस्टली एलिवियल प्लेन्स मिलते हैं ठीक है विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट्स अ फर्टाइल सॉइल जिसका इन रिजल्ट आउटपुट जो है वो काफी ज्यादा अच्छा आएगा सो फेवरेबल क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी मेक इट पॉसिबल फॉर ग्रोइंग अ वराइटी ऑफ क्रॉप्स ठीक है अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स जो है और ये इतना ज्यादा ब्राजील में भी क्यों उग रहे हैं उसके पीछे का जो रीजन है द रीजन बिहाइंड इट इज फेवरेबल क्लाइमेट ठीक है ब्राजील का क्लाइमेट ऐसा है जो कि सुटेबल फेवरेबल क्लाइमेट इन द सेंस सुटेबल सुटेबल क्लाइमेट है कल्टिवेशन होने के लिए तो इसलिए वहां पर एग्रीकल्चर सबसे अच्छा चलता है ठीक है मेन ऑक्यूपेशन भी बोला है बिकॉज कल्टीवेशन काफी अच्छा हो रहा है को, कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए देखो एग्रीकल्चर फॉर कल्टीवेटिंग एनी क्रॉप ठीक है देर आर सर्टन फैक्टर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और वो फैक्टर में क्या आता है सॉइल सॉइल अच्छा होना चाहिए ठीक है द नेक्स्ट टू द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेट क्लाइमेट काफी अच्छा होना चाहिए ठीक है तो वहां का क्लाइमेट और वहां की टोपोग्राफी टोपोग्राफी इन देंड लैंडफॉर्म लैंडफॉर्म काफी अच्छा सुटेबल है क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए देन राइस एंड मीज आर द मेन सीरियल क्रॉप्स ठीक है दिस टू टू आर द मेन सीरियल क्रॉप सीरियल क्रॉप्स जो कि होते हैं राइस वीट वगैरह तो इनमें से राइस और मेज सबसे ज्यादा कल्टिवेट किया जाता है ठीक है मेज आर लार्जली कल्टिवेटेड इन द सेंट्रल पार्ट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्राजील मोस्टली मेज आर कल्टिवेटेड ठीक है कमर्शियल क्रॉप लाइक कॉफी रबर सोयाबीन एंड सुगकीन आर कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल ठीक है कुछ कमर्शियल क्रॉप भी कल्टिवेट किए जाते हैं यहाँ पर कमर्शियल क्रॉप इन द सेंस जो पैसों के लिए हाई इनकम जनरेट किया जो हाई इनकम जनरेट करता है उसे हम बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप जिससे क्या होता है कि इनकम काफी अच्छा होता है वो मोस्टली पूरे के पूरे बेचे जाते हैं कल्टिवेट होने के बाद ठीक है तो यहां पर कौन से कौन से कमर्शियल क्रॉप कल्टिवेट किए जाते हैं कॉफी है रबर है सोयाबीन है शुगरकीन है दिस ऑल आर द कमर्शियल क्रॉप्स जो कि लार्ज स्केल पे कल्टिवेट करके बेचा जाता है ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी एंड सोयाबीन इन द वर्ल्ड ठीक है ब्राजील का ब्राजील जो है उसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बोला है ठीक है जो कि कॉफी और सोयाबीन एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड को सो आई वुड लाइक टू टेल यू प्लीज अंडरलाइन द स्टेटमेंट ठीक है ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कॉफी इन द सोयाबीन इन द वर्ल्ड लास्ट वन देन प्लीज मार्क द फिफ्थ वन कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉफी रबर सोयाबीन एंड शुगरगीन आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल ठीक है मार्क द थर्ड वन राइस एंड मेज आर द मेन सीरियल क्रॉप्स ठीक है मार्क द फोर्थ वन मेज आर लार्जली कल्टिवेटेड इन दिस सेंट्रल पार्ट मैंने आप लोगों को इसलिए ये मार्क करने बोला है बिकॉज दिस ऑल आर द टॉपिक्स दिस ऑल आर द पॉइंटर्स विच माइट बी बोर्ड माइट बी आस्क यू फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर आंसर इन वन सेंटेंस ठीक है फॉर करेक्ट और राइट 
for objective types questions these all are very very important from board point of view okay so इसे याद रखना है आपको कि एग्रीकल्चरल ब्राजील में सबसे ज्यादा क्या होता है और कहा होता है देन नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कैटल शीप एंड गोट आर ऑल्सो रेयर इन द सवाना ग्रास लैंड इन साउथ ठीक है कंट्री के सदन पार्ट में सवाना ग्रास लैंड में कैटल शीप और गोट्स को रेयर किया जाता है यानी कि एनिमल हजबेंड्री हैज बीन कैरिड आउट ठीक है जहां क्या किया जाता है एनिमल को रेयर किया जाता है इनके मीट्स यूज किए जाते हैं ठीक है इनसे कॉटन बनाया जाता है ठीक है क्लोथ्स बनाए जाते हैं इन्हें बेचा जाता है ठीक है रेयर किया जाता है कॉन्सिक्वेंटली द मीट एंड द डेरी प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट ऑन लार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल ठीक है और इनको रेयर करके मीट्स और डेरी प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल में बेचा जाता है ठीक है मीट एंड डेरी प्रोडक्ट्स आर द टू फूड्स मीट एंड डेरी प्रोडक्ट्स आर द टू टाइप्स ऑफ फूड ठीक है विच आर मोस्टली डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स ठीक है मोस्टली सिंस दे आर हाई रिच इन प्रोटीन ठीक है तो इन्हें लोगों से काफी ज्यादा इनका डिमांड है सो so, अब हमने कंप्लीट किया एग्रीकल्चर इन द ब्राजील नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू कंप्लीट द माइनिंग पार्ट जहां हम माइनिंग के बारे में देखेंगे ये ब्राजील का माइनिंग वाला माइनिंग पार्ट क्या है ठीक है तो कंटिन्यू करेंगे हम तब तक आपको करना क्या है कि आपको इनके नोट बनाना स्टार्ट करना है मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में Thank you.